ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് പാർട്ട് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ബേസിക് സയൻസ് പാർട്ട് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടോട്ടൽ ലെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലൈഫ് മിസ്റ്ററീസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ സോ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയായിരിക്കും പോകുന്നത് പോയിൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ലൈഫ് മിസ്റ്ററീസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചേമ്പേഴ്സ് അഥവാ കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണോ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ആണുള്ളത് നമുക്കതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ദാ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബയോളജി ലാബിൽ കണ്ടത് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്സ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് പാർട്സ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തേത് ഐ പീസ് രണ്ടാമത്തേത് നോബ് മൂന്നാമത്തേത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് നാലാമത്തേത് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് അഞ്ചാമത്തേത് കണ്ടൻസർ ആറാമത്തേത് മിറർ ഇത് കൂടാതെയും പാർട്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാനമായും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ പീസ് നോബ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് കണ്ടൻസർ മിറർ ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആറ് പാർട്സും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഐ പീസ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഐ പീസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഐ പീസ് ദ ലെൻസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദാറ്റ് യു ലുക്ക് ത്രൂ അതായത് നമ്മൾ ഏത് ലെൻസിലൂടെയാണോ മൈക്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ആ ഭാഗമാണ് ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കണ്ണിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് ഐ പീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ പീസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നോബ് എന്താണ് നോബ് രണ്ട് നോബുകളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോബ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫോക്കസ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നോബ് രണ്ട് നോബുകളുണ്ട് ഈ നോബ് നമ്മൾ തിരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണോ കാണുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് വ്യക്തമായി കാണണമെങ്കിൽ ഈ നോബ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഫോക്കസിംഗ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തരം നോബുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് കോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോബും ഒന്ന് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോബും ഈ പേരുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് നോബുകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് വലുതായിട്ട് കാണുന്നത് കോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോബാണ് ചെറുത് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോബാണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നോബിന് താഴെയായിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് വരുന്നത് ലെൻസ് ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദ സ്പെസിമൻ ഓർ ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിമനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണുന്ന ലെൻസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒ
നിങ്ങളെ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് സാധനം കാണാല്ലേ അതാണ് കണ്ടൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസർ സ്റ്റേജിന്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിനീത്ത് ദ സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കളക്ട് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ദ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഇലുമിനേറ്റർ ഓൺ ടു ദ സ്പെസിമൻ അതായത് ഇലുമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചത്തിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് സ്പെസിമേലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് കണ്ടൻസർ അപ്പോൾ വെളിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഏത് സാധനത്തിനെയും കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോൾ ഇലുമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കാണാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ലൈറ്റ് അത് സൂര്യപ്രകാശമാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വെളിച്ചമാകാം അപ്പോൾ ഈ ഇലുമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചത്തിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആണോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അവസാനത്തെ പാർട്ടാണ് മിറർ അപ്പോ കണ്ടൻസറിന്റെയും താഴെയായിട്ട് ഒരു മിറർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് ഫ്രം ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അപ് ത്രൂ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സ്റ്റേജ് അതായത് ഈ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു വെളിച്ചത്തെ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെളിച്ചത്തെ മുകളിലോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ മിറർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് പാർട്സും പരിചയപ്പെട്ടു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഐ പീസ് നോബ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് കണ്ടൻസർ മിറർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ദൗത്യം ടു മാഗ്നിഫൈ ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിനെ വലുതായി കാണാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ലെൻസസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടു മാഗ്നിഫൈ ഒബ്ജെക്ട് അതായത് ഈ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണുന്നത് ലെൻസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മാഗ്നിഫൈ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലെൻസസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഈ ലെൻസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് ചെറിയ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് വലുതാക്കി കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെയിം ദ പാർട്സ് വേർ ലെൻസസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഏതൊക്കെ പാർട്സിലാണ് ലെൻസസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ ആ ചിത്രം മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എവിടെയൊക്കെയാണ് ലെൻസ് ഉള്ളതെന്ന് ഐ പീസിൽ ലെൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ആ ലെൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും ലെൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ലെൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഐ പീസും രണ്ടാമത്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ പാർട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്സ് ഇൻ വിച്ച് മോർ ദാൻ വൺ ലെൻസ് യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒരു ലെൻസ് അല്ല അല്ലെ ഐ പീസിന്റെ അവിടെ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൽ മൂന്ന് ലെൻസസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോർ ദാൻ വൺ ലെൻസസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഈസ് എ മിറർ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ വൈ ഇസ് എ മിറർ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു മിററിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി മിറർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിറർ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ സ്റ്റേജിലോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ എ മിറർ ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടു റിഫ്ലക്ട് ദ ലൈറ്റ് ഓൺ ടു ദ സ്പെസിമൻ ടു ബി എക്സാമിൻഡ് നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആണോ കാണേണ്ടത് വലുതാക്കിയിട്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സ്റ്റേജിലാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് നമ്മുടെ ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിറർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്ലെയിൻ മിറർ റിഫ്ലക്ട് സൺ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലൈഡ് എപ്പോഴും ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലാബിൽ പോയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ആ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലാസിന് പകരം വുഡോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലോ എന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലാസ് ഇസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ അല്ലേ ഗ്ലാസ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് താഴെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഈ സ്ലൈഡിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് ലൈറ്റ് ചെല്ലുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അലൗ സ്ലൈഡ് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഈസ്ലി വെളിച്ചത്തെ ഗ്ലാസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടത്തിവിടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ആണ് എന്താണ് ഈ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ദ ഒബ്ജെക്ട് ബീങ് വ്യൂഡ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ലാർജ് അതായത് ഒരു ചെറിയ വസ്തുവിനെ എത്രത്തോളം വലുതാക്കി ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിന് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയും അതാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസസ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ടെൻ എക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൽ ടെൻ എക്സ് എന്നും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലേബലിങ് ഐ പീസിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ നമ്പേഴ്സ് സീൻ ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആൻഡ് ഐ പീസ് അതായത് ഒരു സമയം നമ്മൾ ഐ പീസിലൂടെ നോക്കുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലൂടെയാണ് സ്ലൈഡിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലുള്ള പവർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഐ പീസിൻ്റെ പവർ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പവർ മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ ദാ ഇവിടുത്തെ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനെ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ എക്സ് എന്നും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്നുമാണ് ഇത് ആ ലെൻസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ആണ് അതായത് എത്രത്തോളം ആ ലെൻസിന് ഒരു വസ്തുവിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ബീങ് വ്യൂഡ് അപ്പിയേഴ്സ് എൻ ലാർജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കി മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്താണെന്നും പഠിച്ചു സോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ